হ্যালো एवरीवन হাউস দ্যাট টাইপ এর একটা লাইভ সেশনে আমাদের সাথে আজকে একজন স্পেশাল গেস্ট আছেন আমার খুব পছন্দের একজন ক্রিকেটার অবভিয়াসলি ক্রিকেটারদেরকে নিয়েই শো করব চেষ্টা করব এবং তিনি আজকে আছেন তার ক্যারিয়ারের কিছু গল্প আমরা শুনব খুবই প্রমিজিং একজন ক্রিকেটার ছিলেন ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলেছেন দীর্ঘ দশ বছর খেলেছেন আপস অ্যান্ড ডাউনস ছিল তার ক্যারিয়ারের এবং এসব গল্পগুলো নিয়েই আসলে কথা হবে যে ঠিক কতটা পেয়েছেন ক্রিকেট থেকে কতটা হারিয়েছেন আমাদের আজকের অতিথি এনাম এনামুল হক জুনিয়র এবং এনাম ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন এরই মধ্যে আমি সরাসরি তাকে শোতে ডেকে নিয়ে আসি এনাম ভাই আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাই গুড টু হ্যাভ ইউ ইন মাই শো কেমন আছেন আপনি জি জি ভালো এই তো মোটামুটি লকডাউন পরে মোটামুটি এখন একটু বেড়ে টেরে যাচ্ছি আর কি বাট মানে একটু নরমাল হওয়ার চেষ্টা করছি এখন প্রায় তিন চার মাস ছিলাম বাসায় কারণ প্রচুর সময় কারণ ওই সময়টা যদি কোনো কাজ না করতাম আসলে মেন্টালি অনেক ডিস্টার্ব হয়ে যেতাম বাট প্রত্যেক দিন আসলে কিছু না কিছু করার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক মানে চলছে আর কি আপনার কল আপটার সময় আপনার বয়স নিয়েও অনেক গল্প ছিল আপনি একটু বলবেন যে আপনার আপনাকে যখন জাতীয় দলে ডাকা হলো তখন আসলে কি হয়েছিল বয়স নিয়ে তখন তো আসলে ইংল্যান্ড টিম ছিল বাংলাদেশে ট্যুর করছিল ফার্স্ট মানে ফুল সিরিজের ইংল্যান্ড টিম তখন ফুল সিরিজ তখন আর ইংল্যান্ড ব্রিটিশ মিডিয়া ওরা অবাক হয়ে গেছে যে ষোলো বছর ছেলে একটা টেস্ট ম্যাচ কেমনে খেলবে এবং কয়েকজন সাংবাদিক কিন্তু মানে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন করতো যে তোমার বয়স কি বা বয়স নিয়ে ঝামেলা ব্রিটিশ মিডিয়া মিডিয়ার অনেকে আসলে এটা নিয়ে অনেক ইনভেস্টিগেট করেছিল তখন থেকে ওরাও কনফিউজ ছিল যে আসলে ষোলো বছরের ছেলে কেমনে ইয়ে করবে তখন থেকে আসলে বিশ্বাস করতে পারছিল না কারণ ইংল্যান্ডের তো আসলে সচরাচর এরকম কেউ ডেবু করে না ষোলো বছর বয়সে এখন হয়তো বা অনেক ইয়াং প্লেয়ার আসে বাট তখন তো আরো আসতো না যে টেস্ট ম্যাচ খেলবে ষোলো বছর বয়সে একটা ছেলে মানে অবাক করার মতো ওদের কাছে সো এটা নিয়ে কিছুদিন একটু কথা টথা হয়েছে তারপরে সিরিজ যখন শুরু হয়ে গেছে সব ঠিকঠাক নর্মালি চলছিল পরে আচ্ছা ষোলো বছর বয়সে মানে ষোলো বছর প্লাস একটা ছেলে আপনি বল করছিলেন তখন নাসির হোসেন ট্রেস কথিক মানে এত মাইকেল বন এত বড় বড় প্লেয়ারদের এগেনস্টে বল করতে যখন গেলেন অনুভূতিটা কি ছিল ওই সময় আসলে তখন আমি কোনো কিছু চিন্তাই করতাম না বাট প্র্যাকটিস ম্যাচে আমি ভালো করার পরে আমার কনফিডেন্সটা অনেক মানে হাই ছিল আর আর সত্যি কথা বলতে তখন আসলে আমার আন্ডার নাইনটিন ক্যাম্পও চলতে ছিল তখন আর চিন্তাও মানে আসলে মাথায় চিন্তাও ছিল না যে আমার সাথে টেস্ট ম্যাচ ডেবু হয়ে যাবে তখন হয়তো বা মনে করেছিলাম যে আরও পরে হবে বা আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের পরে যদি ভালো খেলি হয়তো বা আই মাইট গেট এ চান্স বাট তখন এত ভালো করার পরে ডেবু আট পরে একটা সেকেন্ড স্পিনার চাচ্ছিল আর আমাদের মুসাদেক হোসেন রুবেল নামে একজন লেগ স্পিনার ছিলেন উনাদেরও ট্রায়াল চলছিল বিকেএসপিতে তো আমি লাকিলি ঢাকায় পাঁচ উইকেট পাই ইংল্যান্ডের সাথে এবং ওনাদের টপ অর্ডারে পাঁচটা উইকেট পাই তখন আসলে ওইটাই তো ছিল আমার একটা মানে আপনার মনে আছে আপনি কাদের কাদের উইকেট পেয়েছিলেন মনে আছে মনে আছে জি জি আমার গ্রাম থর মার্ক বুচার নাসির হোসেন মাইকেল ভন তারপরে হলো ছিল তারপরে ছিল আই থিংক রিকি ক্লার্ক রিকি ক্লার্ক সো সো এই পাঁচটা উইকেট ছিল তখন আসলে তখন তো আর আর বিকেএসপিতে আসলে সুমিত ভাই এবং রুবেল ভাই একটু স্ট্রাগলিং করেছিলেন বিকেএসপির উইকেটে সো অটোমেটিকলি আসলে আমার সিলেকশনটা হয়ে যায় এবং আমি বিকেএসপিতেই ছিলাম তখন ক্যাম্প চলতেছিল রিচার্ড বেকিনসার আন্ডার আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য প্রিপারেশন চলছিল তখনই আসলে নিউজটা পাই 
যে ফারুক ব্যামকে ডেকে ডেকে পাঠালেন যে তুমি এই সিরিজে খেলবা সো বি প্রিপেয়ার ইয়ার সেলফ আর তখন আসলে বুঝতাম না আসলে যে আসলে ন্যাশনাল টিমের কি কেমন ফিলিংস বাট তো উচ্ছসিত ছিলাম যে ন্যাশনাল টিমের সুযোগ পেয়েছি বাসায় ফোন দিলাম তখন তো ল্যান্ড ফোনের যুগ ল্যান্ড ফোনে ফোন দিলাম তখন বাসায় তো সবকিছু আসলে স্বপ্নের মতোই হয়ে গেল আর ডেবুটাও আসলে ডেবুর আগের রাতে ছিল অনেক টেন্সে ছিল কারণ আসলে বুঝতে পারছিলাম না যাদের খেলা টিভিতে দেখতাম আর ছোটবেলা যখন আসলে শুরু করি তখন তাদের খেলা টিভিতেই দেখতাম নাসের হোসেন বলেন আর গ্রাম থর বলেন সো তাদের এগেনস্টে ডেবু হবে সো আই ওয়াজ বি টেন্স বাট আস্তে আস্তে যখন আমাদের আমরা আমার মনে আছে যে আমরা আসলে টস টস জিতে মনে বেটিং নিয়েছিলাম আমরা বা ওই টেস্ট ম্যাচে সো আস্তে আস্তে আসলে নার্ভাসটা নার্ভাসনেসটা আসলে কেটে যায় সো সবাই খুব সাপোর্টিভ ছিলেন ড্রেসিং রুমে বিশেষ করে বা বিশেষ করে আমার আমি আই ওয়াজ ভেরি লাকি বিকজ ওই সময় আমাদের সিলেটেরই তিনজন প্লেয়ার মানে একসাথে ছিলাম আমরা তাপস ভাই ছিল বা রাজিন ভাই ছিল এবং অলক ভাই ছিল সো আস্তে আস্তে আসলে আমাদের আর নার্ভাসনেসটা কেটে যায় আর দেয়ার রাজিন ভাইরা আসলে অনেক সাপোর্ট করেছেন তখন যে যে বললেন যে ইস্ট জাস্ট এ ম্যাচ বাট আমি তো জানি ইস্ট নট জাস্ট এ ম্যাচ খালেদ মাহমুদ সুজনের আন্ডারে টেস্ট ডেবু দুই হাজার তিন দেড়শো দিকে যাচ্ছিল এত ছোট ছিলাম যে ফিল্ড সেটিং সম্পর্কে খুব একটা যে ধারণা থাকবে যে টেস্ট ক্রিকেটে বা ইম্প্রোভাইজিং ফিল্ড সেটিং এরকম কোন ধারণা ছিল না আমার হাতে যেটা বলছিলাম যে মুশফিকুর রহিমের আন্ডারে খেলেছেন মানে সেই টেস্টে আবার সারিয়ান নাফিজ সাকিব মাহমুদুল্লাহ মুশফিক ভাই তো ছিলেনি আর এর আগে আমি বলছিলাম যেটা যে কোল্লা বাসা রফিক আমি না প্রত্যেক ক্রিকেটারের জন্য আসলে এটা বা অনেক আবেগের একটা জিনিস কারণ জাতীয় দলের ড্রেসিং রুমটা আমি মিস করি ড্রেসিং রুমের ভিতরে যেখানে আমি বলেন রিয়াদ বলেন শারীর নাফিজ বলেন সবাই মিলে আমরা ওইখানে আড্ডা দিতাম তো ওই যে ওই সব জিনিসগুলো আমি খুবই মিস করি আসলে আর খবর নেই আসলে যে ওই আসব আড্ডা হয় কিনা বাট এখনো ওইটা চলছে ওই আইস বাতের আড্ডা গুলো এখনো চলে আসলে আইস বাতে নামার সময় আড্ডা জি যেহেতু যেহেতু মিস করছেন সে কারণে একটু আসি মানে আপনার 15 টেস্টের মধ্যে প্রথম 14 টেস্ট টানা খেলেছেন 2003 থেকে 2000 
কনসিডার করা হয়নি বাট আমি আসলে আমি নিজের প্রশ্ন উত্তর জানি না কারণ এত লম্বা গ্যাপে পড়া তো উচিত ছিল না বিকজ ওই টেস্ট ম্যাচটা আমরা জিতেছিলাম এবং বাংলাদেশের ফার্স্ট সিরিজ উইন ছিল এস এম মানে এ সিরিজে ওই সিরিজ যেই টিমই থাকুক বাট আমাদের ফার্স্ট সিরিজ ছিল জিতা বাট আমি আসলে এরপরে খেলতে অনেক বড় গ্যাপ তারপরে আবার আমার পারফর্ম করতে হয়েছে ডোমেস্টিকে তারপরে কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স ছিলাম বিপিএল এ তারপরে জাতীয় লিগে করে তারপরে আবার আমার ঢুকতে হয়েছে বাট মাঝখানে আমার একটা কল এসেছিল শ্রীলঙ্কা সিরিজে তিনটা টেস্ট ম্যাচ একবার খেলতে গেলে মনে আছে আপনার বাংলাদেশ এ ভালো খেলতে পারতাম আবার রেগুলার হতে পারতাম বাট আনলাকি ওই দুইটা সিরিজ ইঞ্জুরি কারণে হতে পারলো না বাট আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি যখন আমি ইংল্যান্ড সিরিজ টা মিস করেছি কারণ আমার খুবই পছন্দের জায়গা হলো ইংল্যান্ড সো 2010 সালে আমি এটা জিতে পারিনি জি হ্যাঁ obviously মানে আপনি সিলিটি সো ইংল্যান্ড আপনার খুব ভালো লাগবে না আমার এনভায়রনমেন্টই ভালো লাগে খেলা হ্যাঁ এনভায়রনমেন্ট হ্যাঁ ইংল্যান্ড আচ্ছা জি না একটু জানতে চাই যে ওই সময়টাতে আপনি যেটা বললেন যে উত্তরটা কখনো পাননি বা ওই সময়ে ক্যাপ্টেন কোচ তাদের তাদের সাথে কথা হয়েছিল যে আসলে কি প্রবলেম হচ্ছে কেন আমাকে আমাকে রাখা হচ্ছে না এরকম কিছু তখন তো আসলে অলমোস্ট টিমেই ঢুকে গিয়েছিলাম বাট আসলে ইঞ্জুরি তো আসলে কারো হাত নেই পরে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে আবার টিমে ঢুকার জন্য ওই সময়টা যদি আমি খেলতে পারতাম বা এটা ওই সময় যদি পারফর্ম করতে পারতাম হয়তো বা আমার আর এত বড় গ্যাপ হতো না বাট দুই হাজার নয় এর আগে আমার গ্যাপটা আমাকে অনেক ভুগ গেছে দুই হাজার নয় পরে আসলে এটা আমার কারণে ইঞ্জুরির কারণে এটা কারো হাত নেই বাট দুই হাজার নয় এর আগে যে আমি আমি বাদ পড়াটা আসলে আমার জন্য অনেক মেজর সেটব্যাক ছিল ভালো খেলার আগে কিন্তু যেটা আসলে হাত থেকে পরে যায় এটা একটা এটা হতো নাম্বার ফোর আমার উইকেট হতো আশরাফুলের কাছে পয়েন্টে একটা কেচ যায় ওইটাও হাত থেকে পড়ে যায় ওইটা আমার নাম্বার ফাইভ হতো সো আন্ডা কিলি আর আর সত্যি কথা যেটা যদি ওইটা পাঁচ উইকেট পেতাম হয়তো বা আমার সিনারিওটা ডিফারেন্ট হতো বাট আমি আবারও যে আমি আবার বাদ পড়ব এটা আমি চিন্তাও করিনি বিকজ ঠিক পরের পরের টেস্টটাতেই জিম্বাবুয়ের এগেইনস্টে দুই ম্যাচের সিরিজের পরের টেস্টটাতে আপনাকে ড্রপ করে দেওয়া হলো এবং সেই জায়গায় ইফ আই এম নট রং খেললেন জেউ রহমান আপনার জায়গায় আপনি মেহরাব জুনিয়র তিনজন খুব ভালো একটা বন্ধুত্ব সারিয়ান হাফিজ এর সাথে আপনার ফ্রেন্ডশিপটা একটু তারপরে তখন থেকে আসলে আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা শুরু ক্যাম্প থেকে তারপরে আস্তে আস্তে যখন আমার মনে আছে দুই হাজার পাঁচে যখন ওর ডেবু হয় 
আর 2018 প্লাস হলো কি আমরা আন্ডার 19 কেমে একসাথে করেছি প্রায় 6 মাস আমিও মেরাবো মেরা শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড কাপে খেলেনি বাট সারা নাফিজও বাদ পড়েছিল বাট আমরা 6 মাস একসাথে কেমে করেছিলাম বাট আমাদের খাওয়া দাওয়া একসাথে ঘুমানো তারপরে ঘোরা তারপরে শেয়ার করা সব কিছু ছিল একসাথে আপনাদের এজ তো একদম সেম সেম এজ তিনজন সেম অলমোস্ট সেম সেম জি 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 আরেকজন ছিল মাহমুদুল রিয়াদও ছিল সো আমরা মোটামুটি একসাথে আসলে খেলাধুলা শুরু করা আর সেই থেকে ফ্রেন্ডশিপ সবকিছু শেয়ার করা ইভেন ফ্যামিলি কোনো ক্রাইসিস বা বলেন বা ক্রিকেটিং কোনো সমস্যা সবকিছুতে আসলে ইয়ে করা এখনো আমি অ্যাডভাইস দেই কারণ আমি আসলে ইন্সপায়ার্ড হই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের এখনো টিমে আছে ভালো লাগে যে আমাদের এই আমাদের মানে ব্যাটসম্যান একজন এখনো ন্যাশনাল টিমে আছে ওর কাছে যে সাজেশন নেই আসলে ফিটনেসের ব্যাপারে ও তো এখনো যেহেতু এখনো ন্যাশনাল টিমে আছে সো সব কিছু মিলে আসলে এখনো মানে আমাদের বন্ডিংসটা এখনো আছে আর আশা করি থাকবে আর কি রাইট শারিয়ান নাফিজ আপনি মেয়র অফ জুনিয়র মানে আপনাদের গল্পটা কম বেশি আসলে একই রকম তিন বন্ধুর গল্পটা জি আর সেটা নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনায় কোথাও আসবে জি এবার আসি একটু মূল টপিকটাতে আপনি বাংলাদেশের প্রথম আইএ সিরিজ জেতার অংশ ছিলেন যেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশের প্রথম হোম সিরিজ উইনও আপনি ছিলেন এবং প্রথম টেস্টেও আপনি ছিলেন এইটাতে এই জায়গায় আপনাকে আগে আসলে ধন্যবাদ দিই যে বাংলাদেশ প্রথম যে টেস্ট সিরিজ জিতেছে এবং টেস্টটা জিতেছে এটা এই দুই ম্যাচেই মানে একটাতে ড্র করেছিল বাংলাদেশ দুই ম্যাচের সিরিজে একটা উইন করেছিল হ্যাঁ রাইট সো দুটাতেই আপনি ম্যাচ সেরা 2005 সালের কথা অনেক আগের কথা একটা চিটাঙ্গে হলো একটা ঢাকাতে হলো সো ওইটা একটু জানতে চাই যে আমার তখন ছিল আপনার তখন কত ছিল আপনার আঠারো বিশ বিশ একুশ এরকম বিশ একুশ বিশ একুশ ছিল এরকম আপনি প্রথম চিটাঙ্গে যেটা হলো প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট পেলেন না রফিক ভাই পেল পাঁচ উইকেট পরের ইনিংসে আপনি পেলেন ছয়টা উইকেট এবং বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট জিতলো ওই গল্পটা একটু শুনতে চাই মানে এটা নিশ্চয়ই একটা ইতিহাস এর আগে এর আগে আসলে আমার একটা খুবই বড় একটা ইনজুরি হয়েছিল দুই হাজার সালে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে আমরা ইংল্যান্ড সিরিজে যাই আন্ডার নাইনটিন টিমটা তখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম আমার তখন কিন্তু টিমে ছিল শারিন আফিস ছিল নাজমুল হোসেন ছিল মুশফিকুর রহিম লিটিল মুশফিকুর রহিম দুই হাজার চার সালে আন্ডার নাইন টোরে ছিল তারপরে নাদিফ চৌধুরী ছিল নাজিম উদ্দিন আফতাব তখন আমরা ফুল টোরে গিয়ে সামার সেটে আন্ডার নাইনটিন ইংল্যান্ড আন্ডার সাথে আমি একটা ইঞ্জুরিতে পড়ি তখন আমি আট মাস কিন্তু মাঠের বাইরে তখন চার সালে আবার আমাকে সুস্থ যখন হই তখন কিন্তু বাংলাদেশের তখন মানে কেউ যদি বল ঘুরাইতে পারতো তখন কিন্তু এর মানে মনে করা হতো যে আমাকে যে এনামি একমাত্র বোলার তখন বল ঘুরাতে পারে এবং বাংলাদেশকে টেস্ট জিতাবে জিতাবে যদিও রেগুলার থাকে ও বাংলাদেশ টেস্ট জিত এবং তখন আমার মনে আছে ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় ক্রিকেট বোর্ডেও বলে গিয়েছিল যে আসলে এই বয়সে এরকম একটা ছেলে এরকম বল ঘুরাতে পারে নাসির হোসেন এবং গ্রাফ তোর বলে গিয়েছিল তখন আসলে দুই হাজার চার সালে যখন আমি কাম্পে করি কারণ ক্রিকেট বোর্ড আমাকে অনেক টেক কেয়ার করেছে আমি ধন্যবাদ দেবো ক্রিকেট বোর্ড বিকজ তখন কিন্তু আমাকে পুরো আমি আমার মনে আছে জাস্টিন কোটি আমাদের ট্রেনার ছিলেন পুরাটাই আমাকে টেক কেয়ার করেছেন এই আট মাসে তারপরে আমি আবার কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সাথে একটা ম্যাচ খেলি টেস্ট সিরিজ নিউজিল্যান্ড এসেছিল তখন তখন কিন্তু আমরা একটা ইয়ে করে টেস্ট ম্যাচ খেলি তখন আমি তখন আমি আসলে আমার ওইখানে আমি দুই কেট পাই সো তারপরে তারপরে আমি দুই সালে তখন কিন্তু ইন্ডিয়া আসে তখন আমাকে বাদ দেয়া হয় ইন্ডিয়া সিরিজে তারপরে মানজার রানা ভাই খেলে তখন ম্যাচ সো বসো এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ মানজার রানা ভাই টেস্ট ম্যাচ খেলে আমি সিরিজটা খেলিনি তারপরে যখন জিম্বাবে আসে তখন আমাদের তো জিততে হবে এরকম একটা ব্যাপার বিকজ পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমরা কোনো টেস্ট ম্যাচ জিতিনি বরঞ্চ আমাদের সাকসেসফুল যদি বলি আমরা একটা টেস্ট ম্যাচ ড্র করেছি সেটা হলো গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভালো ড্র করেছি তখন দুই সালে আমরা যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাই তখন আসলে আসার পরে আসলে সবাই মনে করে যে না জিম্বাবের সাথে হয়তো বা আমাদের একটা টেস্ট ম্যাচ জিতার একটা সুযোগ আসতে পারে আর তখন আসলে কেউ চিন্তা করেনি যে এই টেস্ট ম্যাচটা আমি জিতাবো বিকজ সবাই ফোকাস ছিল মোহাম্মদ রফিকের উপরে রফিক ভাইয়ের উপরে যে রফিক ভাই হ্যাঁ রফিক ভাই হয়তো বা 
এই সিরিজে খুব ভালো করলে হয়তো আমরা টেস্ট ম্যাচ জিততে পারি আর আমি চাইলাম আসলে সেকেন্ড স্পিনার হিসেবে খেলবো বা সুমন এটা বলে দিলেন আমাদের তারপরে যখন ফার্স্ট ইনিংস উইকেট পাইনি তখন কিন্তু আসলে খুবই একটা আমার আমার মনে আছে আমার নির্গুম একটা রাত কাটে কারণ নার্ভাস ছিলাম যে উইকেট পাইনি বাংলাদেশে খেলা জিম্বাবে এগেনস্টে খেলা হোম সিরিজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিরিজ তখন আসলে আর রফিক ভাই কিন্তু খুব একটা ভালো একটা ইনজুর্ড হয়েছিলেন হ্যামস্টিং এ সুমন ভাই আমাকে আলাদা ভাবে নিলেন হার্ডেল টিম হার্ডেল এর আগে বললেন যে বাংলাদেশ যদি জিততে হয় তাহলে অবশ্যই তোকে ভালো বোলিং করতে হবে তুই যদি ভালো করিস তাহলে বাংলাদেশ এই টেস্ট ম্যাচে জিতবে তখন কিন্তু আমি আই ওয়াজ রিয়েলি পাম্পা যে আমি আসলে ভালো কিছু করতেই হবে বিশ্বাস ছিল যে আমি ভালো করবো এই জন্য আমাকে হি ব্যাকমি সো যাই যখন তখন ডে ফোর এর লাস্ট ইভিনিং তখন আসলে একটা উইকেট পাই মাছা ক্যানেরি তখন ও সুইপ মারতে গিয়ে বোল্ড হয় তখন কিন্তু আমার আসলে কনফিডেন্সটা আসে এবং এবং আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইকেট আমি বোলিং করার পরে যখন সুজা মারে আমার হাতে লেগে কিন্তু রান আউট হয় একটা ব্যাটসম্যান বার্নি রোজার সামনে নাম তখন কনফিডেন্স টা আসে তারপরে বাকিটা তো আসলে ডে ফাইভ এর আসলে বাকিটা ইতিহাস বিকজ ইম্পর্টেন্ট উইকেট গুলা আসলে আমার এখনো মনে আছে আমি তখন ওদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান হলো মাসা কাজ্জা ব্রেন্ডন টেইলার ওদের হিরো হওয়ার আগে মাসা কাজ্জা ছিল ওদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান এবং টাটেন্ডা টাইবু মনে আছে যে আমি ওকে কটন বল করার পরে তখন আস্তে আস্তে গেমটা ইজি হয়ে যায় যখন আমি টাটেন্ডা টাইবুর উইকেটটা পাই সিলিতে আফতাব জন ক্যাচটা ধরে তখন আসলে মোটামুটি আমাদের অনেক কনফিডেন্ট হয়ে যায় যে আমরা এই ম্যাচটা হয়তো বা জিততে পারবো তবে আমি শুধু আমি নিজে ক্রেডিট দিব না বিকজ আমার কাছে আমি বিশ্বাস করি যে টেস্ট ম্যাচ অলওয়েজ আসলে ডিক্টেট করে ফার্স্ট ইনিংস যেখানে ফার্স্ট ইনিংস আমাদের ব্যাটসম্যানটা কিন্তু চারশোর উপরে রান করে দিয়েছিল আমাদের সো আমাদের ফার্স্ট ইনিংস এর ক্রেডিট দিতে হয় আমাদের ব্যাটসম্যানদের সুমন ভাই নাফিজ জাভেদ ভাই এর ভালো স্টার্ট করেছিল রাজিন ভাই ইভেন রফিক ভাই এবং ইন্টারাপ্ট করি আপনাকে আমি মনে হয় যদি আমি আগের দিনের উইকেট নিতাম না বা আমাদের কখন আমাদের জিতার কোন রেকর্ড নেই এবং এর মধ্যে জিতে গেছি এবং এই আমি ছয় উইকেট পেয়েছি তো সবকিছু মিলে আসলে রোশন মাহানামা প্রবলি আমি আরো ডিজার্ভ করতাম সেকেন্ড টেস্ট ম্যাচে যেখানে আমি পাইনি আপনি পেয়েছিলেন বারো উইকেট রাইট তারপরও আমাদের দিনে আসলে আমাদের জন্য আসলে আমাদের জন্য এটা পুরাইটাই একটা ভাবার মানে মানে কি বলবো আমরা সম্ভবত একশো বিয়াল্লিশ ওভার ব্যাট করে টেস্টটা ড্র করেছিলাম একশো বিয়াল্লিশ ওভার আগের দিন ব্যাটিং শুরু করে পরের দিন একদম ইভিনিং পর্যন্ত ব্যাটিং করেছিল নাফিজ যেটা যেটা এখনো টেস্টে এখনো বাংলা এই পরিণত বাংলাদেশের পক্ষে খুব টাফ বাট ওই সময় এখনো টাফ হ্যাঁ এখন হয়তোবা স্ট্রোক প্লেয়ার এসেছে বাট ওই রকম সময় নিয়ে ড্র করাটা এখনো হয়তোবা আমরা পারবো না সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ ভেরি ডিফিকাল্ট একটু যেহেতু আপনার আপনার বেবি এসেছিল একটু জানতে চাইছি আপনার কত কত কটা আছে আপনার বেবি এই মুহূর্তে আমি দুজন 
আট এবং চার অনেক আগে বিয়ে করেছেন বোঝা যাচ্ছে খালিদ জামিল ঢাকা ঢাকা বাংলা চ্যানেলে জব করেন তিনি টেক্সট করেছেন আমাদের বলেছেন যে অনন্ত ভাই আপনার বয়স এখনো ষোলো না ষোলো না আমার মনে হয় পঁচিশ টুচিশ হবে আপনি আলাপ করেছিলাম আর রিয়াদের সাথে ওরা আমাকে যে লিস্ট দিছে ট্রেনিং এর এটা মানে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম এবং এটা কাজ দিয়েছে অনেক আমি আর সত্যি কথা যেটা এখন অনেকেই ভাত খায় না যেটা এটা অনেকেই ভাত খায় না অনেকেই আসলে প্রপার ডায়েট মানে প্ল্যানিং এ আছে আমার এখন ভাত না খেলেই চলে বিকজ ভাতের নেশা নাই এক সময় ছিল ভাতের নেশা বিদেশে গিয়েও আমরা অনেক আসলে চুপি চুপি অনেক ভাতের চেষ্টা মানে খেয়েছি বাট এই নেশাটা এই ভাতের নেশাটা চলে যাওয়ার পরে আসলে তারপরে ট্রেনিং এ যাই ট্রেনিং শেষ করে একটা ধরেন ব্রাউন রুটি খাই ব্রাউন রুটি ব্রাউন রুটি খাই তারপরে ব্রাউন রুটির সাথে যদি যদি একটা আলু টালু থাকে তাহলে আলু খেলাম ডিম খেলাম তারপরে হলো গিয়ে লাঞ্চ লাঞ্চে হলো গিয়ে আপনি যদি আমি দুপুরে যদি আমি ইয়ে খাই ব্রাউন রুটি খাই রাতে না খাওয়ার চেষ্টা করি ব্রাউন রুটি সো তার সাথে প্রোটিন খাই চেষ্টা করি মোর প্রোটিন লেস কার্ব আচ্ছা জি একেবারে তারপরে হ্যাঁ অবশ্যই এগুলি মেনটেন করলে আসলে যদি ভাতের নেশাটা না থাকে তাহলে আসলে আর আমাদের আসলে ডায়েট করতে খুব একটা কষ্ট হবে না বিকজ অফ আমরা বাঙালি সো আমি এই মেনটেনটা করে যাচ্ছি আর কি সোফার ইচ্ছা মতো খাই আমরা সবাই 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 ফ্রাইডে তে ইচ্ছা মতো খাই সেটা আপনি বিরিয়ানিও খেতে পারেন হ্যাঁ আড্ডা মানে ঢুকলে যার লেগ পুল করতে হবে অথবা এমন কেউ যে আপনার লেগ পুল করবে বা এরকম কোন গল্প যদি কিছু মনে পড়ে এত বছরের আসলে জার্নি আসলে তখন যখন শুরু করি তখন মজা পেতাম পাইলট ভাই এবং রফিক ভাই দুষ্টুমি কারণ পাইলট ভাই খুবই জ্বালাতো রফিক ভাইকে রফিক ভাইকে অনেক জ্বালাইছে পাইলট ভাই এবং আর পাইলট ভাই একটা মানে মানুষ রফিক ভাই কিন্তু পাইলট ভাই কিছু বলতে পারতো না তাইলে পাইলট ভাই রফিক ভাই কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক রাগ করে পাইলট ভাই কিছু বলতে পারতো না এটা আমরা এনজয় করতাম আমরা হাসতাম আবার বেশি জোরেও হাসতাম না বিকজ যদি রফিক ভাই দেখে তাহলে ঝাড়ি দিবে যে মজা মজা নিতেছ 
তারপর রফিক ভাইরা যাওয়ার পরে আসলে তখন তো আমার ফ্রেন্ডরা অনেকেই খেলে ফেললো তখন শারীর নাফিস ছিল আমরা সত্যি কথা যেটা মজার জিনিস বলতে শারীর নাফিস রিয়াজ আমরা যখন দুই হাজার তেরোতে জিম্বাবুয়ে যাই তখন আমার ভূতের বয়ে ছিল অনেক জিম্বাবুয়েতে তারপর গল্প বললো তখন তো আর রাত্রে আর ওই জিম্বাবে হোটেলের অন্য সিঙ্গেল রুমে যাওয়ার আর কোনো ইয়ে নাই সবাই আমার মনে আছে এক রুমের মধ্যে আমি আবিরও এমন সব গল্প বলতো ভয়ে রাত্রে বারোটা একটার দিকে আর নিজের রুমে যাওয়ার আর ইয়ে নাই তখন কি করতাম আমরা তখন আমি শারিনাফিজ রিয়াদ মেহরাব শাহাদাত সবাই এক রুমে ঘুমাইছি মোটামুটি পুরো টৌরি মোটামুটি তারপরে ভূতের বয়ে তারপরে ভূতের বয়ে আর তারপরে হলো গিয়ে দুই হাজার পাঁচে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল আমরা যখন ফুল সিরিজ খেলতে যাই নিউ কাসেলে একটা হোটেল ছিল তখন নিউ কাসেলে হোটেল হ্যাঁ তখন আসলে একটা সবাই একটা হন্টিং মানে প্লেস বলতো ওই হোটেলটাতে তখন রিসেপশনটা ভিত গুটে ছিল গাছ ভিতরে ভিতরের গাছ তারপরে হ্যাঁ তখন আসলে মেষ তো মেষ তখন কি করতো রাত্রে আমার মনে আছে মেষ সাদা কাপড় সাদা চাদর দিয়ে তারপরে মোবাইলে ভিত গুটে সাউন্ড দিয়ে রেকর্ড করে ওইটা দিয়ে দিত আপনার সুমন বাইদের রুমের সামনে বা জাবেদ বাইদের রুমের সামনে তখন ভাবিরা ছিল সাথে তখন তো ওনারা কান্নাকাটি পর্যন্ত করছে মেষের এই দুষ্টুমি আমরা তো একটু তখন একটু সিনিয়র হয়ে গেলাম বাট তখন আমরা বিদেশে গেলে কিন্তু সবাই একসাথেই খাইতাম একসাথে আড্ডা দিতাম বিদেশে গেলে তারপরে দেশেও ধরেন আড্ডাটা কিন্তু কোনো এজ লিমিট ছিল না আর এখনো আমার মনে হয় কোনো এজ লিমিট নাই আড্ডাতে তো সবাই মিলে আর সত্যি কথা যেটা তামিমের আড্ডা যদি শুরু হয় সারা রাত পার হয়ে যায় তামিম আমার আমার মনে আছে রিসেন্টলিও একটা আড্ডা দিয়েছিলাম বিপিএল এর সময় যে কখন যে মানে তিনটা রাত তিনটা বেজেছে আসলে মানে ঘড়ি দেখে আড্ডা হয় নাও তামিমের আড্ডাটা এবং সিরিয়াসলি আমরা আড্ডাটা হলো গিয়ে খুবই ইন্টারেস্টিং এখনো কি আপনি বিশ্বাসটা মনে রাখেন যে এখনো আসলে এনামূলক জুনিয়রের পক্ষে পসিবল ন্যাশনাল টিমে কাম ব্যাক করো নাইলে আমি নাইলে আমি ট্রেনিং এ যাইতাম না এই সত্যি কথা বলি আপনি সত্যি কথা আমি বলি তাহলে আমি এই আমি কিন্তু এক্সট্রা ট্রেনিং করি এবং সবাই সবাই বলে যে আমি কিন্তু আমি চাই যে আমি একটা एग्जांपल হয়ে থাকতে কারণ <laughs> বাতিলের খাতায় আমরা এখনো চলে যাই বাট এখন চেঞ্জ হচ্ছে কালচারটা আশা করব যে পরের জেনারেশন যারা আসবে তাদের আরো চেঞ্জ হবে তারা আরো চেঞ্জ হবে বিকজ সবাই বিশ্বাস করবে যে তিরিশের পরে সবাই মানে পরিপক্ক ক্রিকেটে সেটা মানে সবাই বিশ্বাস করবে বা আমাদের এই কালচার গুলো আস্তে আস্তে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো কারণ আমার কাছে আমি এখনো বিশ্বাস করি যে টেস্ট ক্রিকেট এখনো অভিজ্ঞতা খেলা দুইটা ফরমেট কিন্তু খুবই অভিজ্ঞতা ছাড়া আসলে হয় না এটা টি টোয়েন্টি ক্রিকেট এবং টেস্ট ক্রিকেট ইফ ইউ প্লে টেস্ট ক্রিকেট আর টেস্ট ক্রিকেটে যদি আপনি ভালো খেলেন 
you can perform every format ebong shob mane shob format e apni ekjon t20 cricketer test cricketer hote parbe na ekjon test cricketer can play test cricket can can play one day cricket test cricket ta holo shobcheye toughest toughest format ebong shobcheye interesting format ar ei format ta jodi apni bhalo khelen তাহলে আপনি সব ফর্মেটি ভালো খেলতে পারবেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে টেস্ট ক্রিকেট হলো এক্সপিরিয়েন্স মানুষের খেলা যে এক্সপিরিয়েন্স আপনি গেইন করেছেন এটা কিন্তু বা আমি করেছি বা আমাদের সাথে যারা করেছে এটা কিন্তু অন্য একটা ইয়াং প্লেয়ারের কাছ থেকে আপনি সেটা পাবেন না যারা আস্তে আস্তে খেলবে যারা বেশি বেশি করে খেলবে তখনই একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে সো আমার কাছে এই ফর্মেটটা এক্সপিরিয়েন্সের খেলা মনে হয় সো আশা করব প্রস্তুত থাকবো ই নেভার নো যে লাইফটা চেঞ্জ হতে আসলে একটা টাইম একটা ম্যাচ লাগে একটা ইনিংস লাগে আর হ্যাঁ আর পারফরম্যান্সের বিকল্প নাই যেই লেভেলে আমি খেলি এবং আমার এনজয় করতে হবে এবং পারফর্ম করতে হবে আর যতদিন পারফর্ম করব আই উইল প্লে একটু জানতে চাই যে যেহেতু আপনি বললেন যে আসলে টি টোয়েন্টি টেস্ট ফরম্যাট গুলো তো খুবই ডিফারেন্ট ওয়ান ডে তে আপনি মাত্র দশটা ওয়ান ডে খেলাচ্ছেন মানে बांगलेश তখন আমি 13টা মাস আমি খেলিনি কোনো টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট তখন আমাকে 2000 ওয়ার্ল্ড কাপের পরে আবার আমাকে খেলতে হলো টেস্ট ম্যাচ তখন আসলে আমার অ্যাডজাস্ট করাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট ছিল এবং বোঝা গেছে যে ওই সময়টা আমার আসলে টেস্ট ম্যাচটা আমার খেলা আমার জন্য কত কঠিন ছিল ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে খেলা হঠাৎ করে 13 মাস পরে কারণ আমি ওই 13টা মাস কিন্তু পুরোটাই স্কোয়াড ছাড়াই ছিলাম ন্যাশনাল টিম পুরোটাই বিজি ছিল ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে সো ওইখানে ড্রেসিং রুমে এসে অ্যাডজাস্ট করাটা ছিল আমার জন্য ডিফিকাল্ট আর বাংলাদেশের কিন্তু কয়েকটা ফেজে কিন্তু চার চার বছর চার মাস করে তেরো মাস করে কিন্তু গ্যাপ ছিল আমাদের দুই হাজার সাতে একটা তারপরে আরেকটা মনে হয় মাঝখানে আরেকটা বড় গ্যাপ ছিল বাংলাদেশের সো যত বড় অ্যাডজাস্ট করা সো এই গ্যাপগুলো আমার জন্য আসলে ডিফিকাল্ট ছিল আমার ক্যারিয়ারের ছোট হওয়ার পেছনে জি জি না মানে নিঃসন্দেহে আপনি যেটা বলছিলেন যে একটা পার্টিকুলার ফরম্যাটে যখন আসলে তকমাটা লেগে যায় যে ঠিক আছে এনাম জুনিয়র টেস্ট বোলার বা টেস্ট স্পিনার তখন এমনিতেও আপনার জন্য অন্যান্য ফরম্যাটে এবং সেটা মনে হয় এখনো মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো কি সেটা সেই সেভাবেই আপনাকে ধরা হয় কারণ আমরা দেখছি যে রিসেন্ট বিপিএল গুলোতে রিসেন্ট বিপিএল গুলোতে কিন্তু আপনি যখন দল পেলেন এবার আনফরচুনেটলি একটা ম্যাচও খেলা হয়নি এনাম ভাই সম্ভবত না জি একটা ম্যাচ খেলা হয়েছে একটা ম্যাচ খেলেছিলেন সো আসলে এই সব ক্ষেত্রে সুযোগটাও তো আসলে পেতে হবে আপনাকে সুযোগটাও সেভাবে দেওয়া হয়নি দেখেন আমি যখন প্রপার সুযোগ পেয়েছি বিপিএল এ আমার কিন্তু স্টেটস খুবই ভালো ইফ ইউ সি মাই স্টেটস টি20 তে আমার আমার মনে আছে প্রথম বিপিএল এ আপনি 13 14 উইকেট 9 ম্যাচে না নিয়েছিলেন হ্যাঁ দুই 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 সিজন মিলে কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি উইকেট ছিল প্রথম দুই সিজনে মিলে আর কি সো আমার রেকর্ড কিন্তু খুবই ভালো इवन আমার 10টা ওয়ান ডে তে কিন্তু ইফ ইউ সি এভারেজ বলেন ইকোনমি বলেন কিন্তু খারাপ না সো আসলে প্রপার সুযোগ পেলে হয়তো বা আমি আমার প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারতাম আর কি যদি প্রপার সুযোগ পেতাম আর সত্যি কথা বলতে আমি যখন শুরু করি তখন এখন যেরকম একটা স্পিন কোচ আছে বা এখন যেরকম ফেসিলিটিস তখন কিন্তু আমাদের সব কিছুই ছিল ডেভোয়াট মোড় তখন ডেভোয়াট মোড় ব্যাটিংও দেখতেন ডেভোয়াট মোড় বোলিংও দেখতেন ডেভোয়াট মোড় সব কিছু দেখতেন স্পেশালি কোনো কোচ ছিল না সালাউদ্দিন ভাই ছিল শুধু আমাদের ফিল্ডিং করাতেন তখন তো উনি সালাউদ্দিন ভাই কিন্তু তখন সালাউদ্দিন স্যার কিন্তু তখন আমাদের বোলিং এর টিপস বলেন বা এরকম কোনো টিপস দিতেন না উনি শুধু ফিল্ডিং এই করাতেন ব্যস্ত ছিলেন ফিল্ডিংটা করেনি কিন্তু তখন যদি আমি যদি বুঝতাম যে আমার এই ফরম্যাটে খেলার জন্য আমার কোন পেসে বোলিং করতে হবে এই টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য আমাকে কোন পেসে বোলিং করতে হবে বা বিদেশের মাটিতে আমার সাকসেসফুল হতে হলে আমাকে কি করতে হবে তখন যদি এই আনসারগুলো যদি আমি মানে পেতে পারতাম সেই হিসেবে যদি কাজ করতে পারতাম ইনশাআল্লাহ আই উড মানে আমি আমার বিশ্বাস যে আমি আরো সাকসেসফুল হতে পারতাম বিকজ তখন কিন্তু আমাদের বোলার মতো এরকম কিছু মানে কেউ ছিল না সবাই সবার আসলে পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তিত ছিল আর সবাই কেউ আমাকে টিপসও দিত না যে আসলে এই উইকেটে এই পেসে বোলিং করো না বা এই সিমে যদি বোলিং করতে পারিস তাহলে হয়তোবা সাকসেসফুল হতো কারণ তখন কাজ করা ইজি ছিল 
আমি কাজ করতে পারতাম বিকজ এই গান জ্ঞানটা আমার ছিল যে আমাকে এই সিমে বোলিং করলে আমাকে বিদেশের মাটিতে আমি সাকসেস লড়তে পারতো সো এটা আমার একটা আফসোস আর আরেকটা আফসোস হলো যে এই যে মুশফিক কষ্ট করছে এখন হয়তো বা আমি এখন যে কষ্টটা করছি এই কষ্টটা যদি আমি ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ সিক্স সেভেনে যদি আমি এই কষ্টটা যদি আমি করতে পারতাম প্রবলি প্রবলি আমি মনে হয় যে আরো সাকসেসফুল হতে পারতাম বিকজ এখন আমি যে পরিমাণ ট্রেনিং করি তখন কিন্তু আমি সেই পরিমাণ ট্রেনিং করতাম না এবং বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ টিমও কিন্তু সেই উপর সেই এখন বাংলাদেশ যে ট্রেনিংটা করে তখন কিন্তু আমি সেই ট্রেনিংটা করতাম না জাস্ট পনেরো মিনিটের নেটস হতো তাহলে যার যার মতো আমরা চলে যেতাম ফিল্ডিং অল্প হতো বাট এখন আমরা বুঝি যে এখনকার পারফরমেন্স বা এখনকার ট্রেনিং যেটা তখন কিন্তু আমরা ওই ট্রেনিং করে ওই যে পারফরমেন্স আমার কাছে মনে হয় যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ছিল আমাদের জন্য বাট এখন এখন আসলে দিনটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে ছেলেরা অনেক আর কষ্ট করে এবং দে আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল তেরো বছর ধরে খেলছে মানে আসলে মুশফিকের কোথা থেকে আসে এত এনার্জি এত ট্রেনিং করার এত মেন্টালিটি অ্যাবিলিটি মুশফিক একটা স্টাবন ছেলে আসলে মুশফিক অনেক প্রচন্ড জেদি যে দিয়ে হ্যাঁ এবং মুশফিকের আর একটা জিনিস হলো যে মুশফিক কিন্তু যদি বলি যে তামিম সাকিবের মতো এত ট্যালেন্ট ছিল না ও নিজেও স্বীকার করে বাট পুরোটাই হলো হার্ড ওয়ার্ক এবং হার্ড ওয়ার্ক করলে যে বাংলাদেশ মানে একটা প্লেয়ার যে কই যেতে পারে সেটা হলো মুশফিকের একটা বড় এক্সাম্পল আমার কাছে মনে হয় যে পরবর্তী জেনারেশন যদি আসে মুশফিক যে এক্সাম্পলটা সেট করে গেছে এই জেনারেশন যদি পরবর্তী জেনারেশন যদি এই মুশফিকের মতো হার্ড ওয়ার্ক করে আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট উপরে যেতে বাধ্য আর এখন মুশফিক যে হার্ড এরকম করা উচিত আসলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যদি আমাদের সার্ভাইভ করতে হয় বা আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হয় মুশফিকের মতো হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আমাদের টিকে থাকতে হলে এবং মুশফিক আমাদের এই এক্সাম্পলটা সেট করে দিয়ে গেছে আমার মনে হয় যে মুশফিক এই যে কয়েকজন লকডাউনে ছিল আমার মুশফিক তো মনে হয় যে আর পারতেছিল না বাসায় থাকতে আর কিভাবে বাসা বাসা থেকে বের হবে ট্রেনিং করবে তো এগুলি আসলে আমাদের জন্য অনেক বড় এক্সাম্পল প্রচুর এখন বেটিং করে তামিম কিন্তু প্রচুর বেটিং করতো না নেটে বাট হি চেঞ্জ প্রচুর এবং আমার খুব ভালো লাগে যে সবাই সবার আসলে স্টেটসটাকে ভালো করার একটা মানে 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 চেষ্টায় আছে যেমন মুশফিক যখন শুরু করে বিশ বাইশ এভারেজ নিয়ে শুরু করেছিল বাট নিয়ারলি ফোর্টি নাও টেস্ট ক্রিকেটে ওর এভারেজ সো আমাদের মধ্যে এক্সেপশনাল ছিল সাকিব বাট বাকিরা সবাই হার্ড ওয়ার্ক করে এই পজিশনে এসেছে এবং সাকিবের প্রসঙ্গটা যেহেতু আসলো আপনি আপনি বলছিলেন আমাদের মধ্যে এক্সেপশনাল ছিল সাকিব তার মানে একদম শুরু থেকেই কি সাকিব আসলে একদম শুরু থেকেই সাকিবই ছিল বিকজ সাকিবের সাথে সাকিবের প্রথম এ টিম টোর আমার সাথে জিম্বাবুয়েতে টু থাউজেন্ড দিকে টু থাউজেন্ড আমি যখন জিম্বাবুয়ে যাই তখন সাকিব কিন্তু পার্ট অফ জিম্বাবুয়ে টিম ছিল শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি জি আমি শুনতে তখন আসলে তখনই বোঝা গেছিল যে আসলে সাকিব একটা ডিফারেন্ট একটা ক্লাসের প্লেয়ার লেফট আর্ম স্পিন করছিল বেটিং করছিল এবং তখন আমাদের রিচার্ড মেকিনস কোচ যখন ছিল তখন বলতো যে হি ক্যান বি এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস বাট এত যে হবে কেউ চিন্তা করতে পারেনি আমি এখনও বিশ্বাস করি সাকিব যে পরিমাণ হার্ড ওয়ার্ক করেছে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ক্যারিয়ারের শুরুতেই যদি ক্যারিয়ারের শুরুতেই যদি এরকম হার্ড ওয়ার্ক করতো সাকিব তাহলে সাকিব কিন্তু আমরা যা দেখছি সাকিব ক্যান বি মোর 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 বিগার প্রবলি লাইক ওকে আর কেউ ধরতে পারতো না যদি সাকিব যদি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যে হার্ড ওয়ার্কটা করেছে সো এখন সাকিবের আমি জানি সাকিব এখন ও ধরতে পেরেছে যে আসলে মোটামুটি যদি হার্ড ওয়ার্ক করে সো হি ক্যান বি মোর মোর এফেক্টিভ জি এখন ভাই সাউন্ডটা একটু কম আসছে যদিও আপনার মনে হয় ব্লুটুথটা খুলে গেছে আপনি চাইলে এটা রিকানেক্ট করতে পারেন আমার ব্লুটুথে চার্জ চলে গেছে চার্জ শেষ হয়ে গেছে অলরাইট অলরাইট আমরা আমরা আড্ডার একদম শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা উই আর ভেরি আনফর্চুনেট আমি আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম আপনার এক খুব কাছের বন্ধুকে নিয়ে আসতে কিন্তু আমি পারলাম না তিনি তিনি এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত সারিয়ান নাভিজের একজন বন্ধু এসছেন বাইরে থেকে আমেরিকা থেকে 
so he is he's very busy with him no problem je karone amra sharian nabis ke ante parini amake matro janalen uni je ami ashole aste parchi na amra last ekdom last e chole eshi apnara 2 3 minute nebo amra ekhon ekta porshote game khelbo eta ke ami rapid fire round boli 10 ta proshno korbo apnake choto choto proshno ebong choto choto uttor i hobe kono proshno skip korte parben na uttor dite hobe whatever it is uttor deben apni all right uh, একদম প্রথম প্রশ্নটা করি খুব মজার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আপনি বা হাতে বল করেন ডান হাতে ব্যাটিং করেন জি সো আপনাকে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডের এমন মিনিমাম তিনজন ম্যাক্সিমাম পাঁচজন প্লেয়ারের কথা বলতে হবে যারা ডান হাতে ব্যাট করে এবং বা হাতে বল করে একজন আসলে যদি বলি থ্রো করে ডান হাতে ব্যাট করে বাম হাতে ব্রায়ান লারা আর আরেকজন ডান হাতে থ্রো করে ব্যাট করে বাম হাতে আর বাম হাতে বল করে সেটা হলো মেহরাব হুসেন জুনিয়র ও কিন্তু ডান হাতে থ্রো করে তারপরে এসলে জাইলস লেফট হ্যান্ড স্পিনার ডান হাতে ব্যাট করে বাম হাতে বল করে তারপরে হলো গিয়ে হুম সৌরভ গাঙ্গুলি তিনজন আপনি <laughs> বাহাতি <laughs> আমি আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে হু ইজ দা সেকেন্ড বেস্ট ইন দা হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট ইন এনি ফরম্যাট সব ফরম্যাট মিলিয়ে হু ইজ দা সেকেন্ড বেস্ট সেকেন্ড বেস্টিকুর রহিম মুশফিকুর রহিম তার মানে সবাই একসময় চলে যাবেন তো এনারা যখন চলে যাচ্ছেন ইমিডিয়েটলি আপনি তিন ফরমেটে কাকে ক্যাপ্টেন দেখেন দেখতে চাই আমি চারটা প্লেয়ার এর নাম বলবো আপনার যাকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তাকে এক নম্বরে রাখবেন যখন জাতীয় দলের ড্রেসিং রুম এর পার্ট ছিলেন সেটা যখন মনে পড়ে তখন ড্রেসিং রুম এর কোন জিনিসটা আপনার আপনার সবচেয়ে বেশি মনে আসে যে আমি ওটা আসলে পাচ্ছি না ওটা খুব মিস করছি এই যে বললাম যে আইসবাতের জায়গাটা আইসবাত আইসবাত 
সামনে তিনজনকে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে একজন হচ্ছে আব্দুর রাজাক একজন সাকিব আল হাসান আরেকজন হচ্ছে মোহাম্মদ রফিক এখন আপনাকে বলা হলো পিক ওয়ান যে আপনার বোলিং পার্টনার হবে কাকে পিক করবেন একজন বাকি আছে এবং সেই একজন যাকে আপনি পিক করবেন সেই তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন আপনার অপশন হচ্ছে হাবিবুল বাসার খালেদ মাহমুদ সুজন মুশফিকুর রহিম মোহাম্মদ আশরাফুল সাকিব আল হাসান আর সত্যি কথা বলতে এক্সট্রা কোন প্রেশার কখনোই উনি দেননি আমাকে বা কাউকে দেননি উনি শুধু এটাই বলতেন যে তোমরা এই লেভেলে সিলেক্টেড হয়েছিট খেলতে আসছো মানে তোমাদের কিছু একটা আছে ইউ কট সামথিং টু প্লে টেস্ট ক্রিকেট সো তুমি তোমার মতো কাজটা করো সো আমাদের কাজটা ইজি হয়ে যেত মানে অলরাইট এন্ড কোশ্চেন নাম্বার 9 সেটা হচ্ছে কত বাগা বাগা ব্যাটসম্যান কিন্তু আপনি বল করেছেন বা যাদের সাথে খেলেছেন মানে সচিন থেকে শুরু করে ট্রেস কোথিক एवरीवन সো এদের মধ্যে কাকে বল করতে সবচেয়ে ভয় লেগেছে সবচেয়ে ভয় লেগেছে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট আপনার ছক্কা মারতে হবে আর কাকে বেছে নেবেন ছক্কা মারার জন্য আমি যদি বলি I would go for Chokka Matte Adil Rashid Kye Aami Shundha Vaini Adil Rashid Adil Rashid Jodhi Jodhi Domestic Thekhe Karo Naam Shundha Chai Domestic Jodhi Shundha Chan Tahole Ilyas Sani সাথে খেলে আপনার <laughs> Thank you so much for being such a kind guest. I want to say that I really enjoyed this life because I had a lot of common questions in 2005. But you started from 2003, 2004. I didn't share it. But you started from 2003. You started from 2003. You started from 2003. You started from 2005. But I really enjoyed it because you started from 2003. But I really enjoyed it because you started from 2003. খুব ভালো একটা আড্ডা হলো যারা আমাকে দেখছেন এই মুহূর্তে তাদের জন্য বলে রাখি Uh, how's that taibe um, i have an extraordinary guest and who is none other than 
the first ever test captain of Bangladesh, who is uh, Amin Islam Bulbul, Bulbul Bhai Ashben, uh, guest Ishebe. So I hope she, she too, after a day, can enjoy. Poor man, shy, bhalo thakben, shushu thakben. Aaj ke raatir moto vidhani chhi, kala bara kotha hobe.